Здравствуйте! На телеканале Антенна 7 Новости в студии Евгений Нефанов. Грязное место. Перед вами самая знаменитая санитарная площадка нашего города, которая находится по адресу 22 апреля. Как коммунальщики опередили президента. Городская стройка. В конце года мы должны его сдать. Дети зайдут уже к Новому году. И здесь мы планируем еще открыть 8 начальных классов. Где откроют новый детсад? Китайский интерес. Поиски каких-то инновационных идей именно в сфере молодежного предпринимательства. Зачем Омску российско-китайский бизнес-инкубатор? Вкусный день. В воздухе смешались ароматы кухонь из разных стран мира. Чем угощали на празднике живота? Сегодня стало известно, что в озере парка имени 30-летия ВЛКСМ массово погибла рыба. Очевидцы распространили эти фотографии в социальных сетях. Горожане предполагают, что в озеро попали запрещенные отходы. Руководство парка информацию пока не комментирует. Экологическая тема в этом году вышла в городе на одно из первых мест, а МОК Омск и вновь прославится на всю страну. Но вот помойку, которая три года раздражала жителей домов в нефтяниках, убрали буквально за несколько часов. А все потому, что мусор во дворе хотели показать во время прямой линии с президентом. Жительница дома по улице 22 апреля уже записала обращение Владимиру Путину, но городские коммунальщики его увидели еще до начала телеэфира и сыграли на опережение. Репортаж Анны Рыбиной. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Ольга. Я обращаюсь к вам из Омска. Перед вами самая знаменитая санитарная площадка нашего города, которая находится по адресу 22 апреля. Знаменита она тем, что подобные фотографии этой самой площадки больше трех лет ходят по интернету. Но самое печальное, что рядом с ней расположены две детские площадки. И наши дети практически играют на помойке, потому что ветер разносит по всей территории не только мусор, но и зловонный запах. Этот ролик за сутки набрал 6 тысяч просмотров. Сейчас помойку с видео не узнать. Уже неделю санитарную зону вылизывают дворники, а мусоровозы приезжают один за другим. А ведь президент даже не увидел видеообращение, рассказывает автор Ольга Завражного. Девушка записала его накануне прямой линии и просто выложила в контакт. Я возвращалась с ребенком домой и снова проходила мимо огромной этой кучи мусора. Меня это очень сильно разозлило. Я понимаю, что мусор не вывозится, что нужно снова писать в администрацию, чтобы как-то управляющую компанию наказали или повлияли. Понимаю, что это все опять затянется минимум неделя-две. Ролик дошел до адресата мгновенно, хотя в мэрии и без того о проблеме знали. Люди не раз обращались с жалобами. Мусор в эту помойку выбрасывают семь жилых домов и несколько магазинов. Убирают контейнеры три управляющие компании по графику. Правда, очередность соблюдается не всегда. То техника выйдет из строя, то еще что. Вот и образуется куча. Впрочем, когда дело запахло жареным, на помойку бросили силы все три компании вместе, дружно. А теперь никто в благом деле не признается. Но жители сами все-таки вышли и убрали муниципальную территорию. Точно не жители. Это были точно не жители. Приехали мусоровозы, пришли дворники и а. все убрали. А, ну, ну значит, кто ваш, дежурит? Ну, не ваш. Возможно, и наши дворники были. Поэтому то не, не безразличное состояние, просто вот вышли, да, сделали. Ну, то есть вы точно не знаете, были там ваши дворники или нет? Да я знаю, я просто не хочу комментировать. То есть, а в тот день вот. какая дежурила управляющая компания? Вот в тот самый? Ну, у меня под рукой Один просто графика нет, я не могу увидеть. График графиком, однако и сама санитарная зона сильно обветшала. Два года назад администрация собрала, значит, на переговоры управляющих представителей управляющей компании и представителей торговых точек. Была достигнута договоренность о реконструкции, к чему, собственно, мы все и пламенно стремимся, что ее реконструировать, эту санитарную установку, современную сделать, чтобы мусор можно было куда крупногабаритно складировать, чтобы сетка рабица натянута высокая была, чтобы мусор по микрорайону не разносился. Новая санитарная установка стоит примерно 400 тысяч. Скинуться захотели не все. В стареньких хрущевках на 22 апреля живут по большей части пенсионеры. Проблема осталась нерешенной. Мусор с ветхой помойки растаскивают бомжи и крысы. Вот в прошлом году здесь полчища крыс было. Их еле вывели. Может, страшно было Подойти. Современный бокс под мусор жители нефтяников просят у администрации и верят в лучшее. Ведь два года назад после такой же прямой линии с легкой руки президента у них появилась детская площадка. Хотя в мэрии уверяли, что денег нет. 
Анна Рыбина, Максим Мартынов, Антона 7. Зато актуальная тема прошлогодней линии городские дороги. Новый асфальт к понедельнику получила уже дюжина омских магистралей. Это улицы Березовая, 5 Кировская, Авиационная, Кошевого, 33 Северная, 6 Станционная, Гуртьева, Заозерная и проспект Королева. Здесь уложен первый слой. Его качество теперь проверят контролеры и эксперты. И только затем подрядчики приступят к укладке второго финального слоя. Такие работы уже позади на улицах Граничная, 25 Северная и Волгоградская. Ремонт дорог планируют завершить до конца июля. Ремонт дорог, строительство детсада и благоустройство авиагородка в центре внимания Вячеслава Двораковского. Мэр в ходе выезда посмотрел, как идут работы на городских объектах. Слово Николаю Евенко. Поездку в Кировский округ Вячеслав Дураковский открывает визитом в Рябиновку. Здесь мэра интересует будущий детский сад. Здание примет более 300 малышей. Строители завершили проводку и почти закончили стены. Литы везде, где можно было положить. Ну, плиты нас с графика выбивают. Немножко плиты выбивают на нас графика на две недели. Вот. Но с другой стороны, мы на две недели или даже больше на три недели опережаем по внутренней отделке уже. В прошлом году стройку замораживали. Чтобы продолжить работы, власти выделили из бюджета 190 миллионов рублей. Сдать готовое помещение в администрации планируют уже в декабре этого года. В соответствии с нашим планом, в конце года мы должны его сдать. Дети зайдут уже к Новому году. И здесь мы планируем еще открыть 8 начальных классов. 8 групп начальных классов. Потому что школы пока еще нет, а помещение это позволяет. По мере строительства школы, так сказать, будет заполнено и то, и другое учреждение. Сфера интересов этой инспекции не только образование. На убитые ямами дороги выделен миллиард рублей. Улица Ватутина – одна из первых, где покрытие восстанавливают специальным ремиксером. К старому полотну добавляют новую асфальтобетонную смесь. Это экономит средства, уверяет мэроподрядчик, да и качество не страдает. Оставляем качественное за собой дороги и люди не будут беспокоиться, не будет тревоги, да, не будет заботы о том, что вот сейчас хорошо, весной плохо и так далее. Сделали, так же сделали. Уже к началу августа планируется отремонтировать 31 магистраль. Такие перемены радуют постоянного пользователя левобережных дорог Анастасию. То, что делают, делают хорошо. На Волгоградской тоже порадовала дорога ровная. Последний пункт мэрского маршрута – авиагородок. Бороться за красоту в сквере героев-авиаторов решили серьезно. Да так, что даже местный танк в компании тяжелой техники выглядит игрушечно. Есть здесь и свой импровизированный штаб. Стратегию благоустройства территории рассматривают на месте. По трассам мы высадим яблони, то есть будет все очень красиво. Этим летом здесь пройдет окружная флора. Уже сейчас силами мэрии и общественности высажено 160 деревьев. А скоро появятся прогулочные тропинки, цветы и даже беговая дорожка. Освещение оборудуют силами депутата законодательного собрания Валерия Кокорина. Николай Евенко, Андрей Соколов, Антенна 7. В Омске появится 15 новых школ. Такое решение сегодня принял мэр. Для этого администрация города зарезервировала земельные участки. Среди первых в списке микрорайоны Космический, Завертяево, Рябиновка. В Омске за счет ремонта и реконструкции действующих школ и строительства новых до 2025 года планируют создать 22 тысячи новых мест в общеобразовательных учреждениях. Один из вариантов финансирования возведения школ – это государственно-частное партнерство, когда застройщик сначала строит школу за свой счет, а потом получает возмещение затрат из федерального, регионального и местного бюджетов. Пассажирам нередко грубят кондукторы и водители в автобусах, троллейбусах и трамваях. С этим сегодня согласились в департаменте транспорта. В профильном ведомстве знают о таких фактах по обращениям о мечей, пойманных за руку у специалистов. Как сообщил замдиректор департамента Игорь Кожухов, пытаются перевоспитывать. У нас в каждом муниципальном пассажирском предприятии работают комиссии по разбору трудовых нарушений работников предприятия. Приглашаем водителей и кондукторов, берем объяснительные, пояснения выслушиваем. Комиссия принимает решение. То есть вплоть до увольнения есть случаи увольнения, есть часто ограничиваются либо предупреждением, либо выносится выговор, либо лишается части премии работникам. Но, однако же, уволить каждого невозможно, говорит Игорь Кожухов. Иначе муниципальному транспорту и так не хватает и водителей, и кондукторов. 
Из-за этого в парках простаивают 80 машин, поэтому с грубиянами стараются бороться профилактическими мерами. И уже с пятницы все кондуктора муниципального транспорта принимают проездной билет с повременным, с повременным э, тарифом. Есть данные, что на него перешли уже 146 мячей. Напомню, тариф позволяет за 22 рубля совершить поездку с одной пересадкой, если пересадка будет совершена в течение 30 минут с момента выдачи проездного талона. Пока повременный проездной работает только в автобусах, троллейбусах и трамваях. Но в департаменте транспорта планируют задействовать и частных перевозчиков, пока они неохотно идут на сотрудничество. Должен прийти подключиться под нашу систему контрольную диспетчерскую ГЛОНАСС. Мы должны видеть, что он работает в линии. У нас сегодня унифицирована система транзакций с системой ГЛОНАСС. И мы когда анализируем вот поездки, где совершают люди оплату проезда по электронному, мы видим, что в это время автобус находился в линии и реально работал. Поэтому есть определенные требования. Но, к сожалению, не все сегодня перевозчики изъявляют желание добровольно вот требования эти соблюдать. В частности, и работу под контрольной системой ГЛОНАСС нашей диспетчерской службы муниципального учреждения Центра Транс. Ну и как следствие, то есть по работе по электронным проездным билетам. В Омске откроется российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор. Это международный проект Российского союза молодежи. Участвуют в нем молодые предприниматели из России и Китая. Их задача предложить... Новые товары, которые будут хорошо раскупаться на рынках обеих стран. На разработку проектов дается немного времени. Работать бизнес-инкубатор будет с 1 по 20 июля на площадке Омского педуниверситета. Светлана Урванцева подробнее. Все, что не делается, делается в Китае. А мечи решили разрушить эту традицию. Они предложат свои проекты, они же стартапы, которые в перспективе можно будет увидеть в магазинах двух стран. Евгений Долгошеев претендует на место в бизнес-инкубаторе. В прошлом году он участвовал в программе «Ты предприниматель». Создал проект, с которым теперь хочет выйти на международный рынок. Сейчас уже производим, вот, и многим уже сейчас нравится в городе, многие любят наши пледы с рукавами, то есть у нас такие уникальные изделия. Вот. Плюс сейчас у нас значит, расширяем значит, наши границы, значит, вот. сейчас мы запускаем тоже новый проект, значит, связанный с сервисным центром. Российско-китайский бизнес-инкубатор – это не здание. Он будет представлять собой диалоговую площадку. Сейчас идет набор участников – 15 из Омска, 15 из Китая. Для тех, кто попадет в программу, эксперты из Москвы проведут онлайн-семинары. Это просто и доступно, что доказывает пресс-конференция, один из участников, которая сейчас на связи из столицы. Это достаточно такой серьезный масштабный проект, потому что он направлен на поиски каких-то инновационных идей именно в сфере молодежного предпринимательства. И наша задача здесь уже оказать содействие в продвижении, коммерциализации именно на рынках России и Китая. Молодежное предпринимательство заинтересовано в развитии IT-технологий, дизайна, рекламы, архитектуры, образования. Бизнес-проекты будут создавать в педагогическом университете. Помогать в этом нашим студентам в Омск приедут китайцы. У нас старейшая языковая кафедра кафедра восточных языков, да, и для наших преподавателей и студентов будет опыт живого общения с представителями китайского студенчества. Китайцы смогут практиковаться в русском, но главное, что если хотя бы один из совместных проектов будет одобрен, он сможет выйти на второй в мире по величине торговый рынок. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Ох, как вкусно! Арабский хумус, армянская долма, немецкие колбаски, абхазская лепешка – чуду. В эти выходные мечи могли попробовать блюда из разных стран мира. В одном месте фестиваль национальной кухни собрал 80 поваров с раннего утра и до позднего вечера. Они удивляли гостей своими кулинарными изысками. С праздника живота! Репортаж Ксении Тойчкиной. В воздухе смешались ароматы кухонь из разных стран мира. У каждого повара свой рецепт, и сегодня мы попытаемся узнать некоторые из них. Из каждой палатки веет свой национальный аромат. Понять его сможет только тот, кто вкушает его с малых лет. Детство один из Магуловой пахнет кумысом и золотистыми баурсаками. По рецептуре они напоминают пончики, жареные во фритюре. Только баурсаки готовят не на газовой плите, а на открытом огне в казане. Баурсаки – это кусочки дрожжевого теста, приготовленные, конечно же, особым способом и обжаренные в масле. А еще говорят, что когда ты кушаешь баурсак вместе с кумысом, то кумыс кажется сладким. 
Попробовать вкусовое сочетание не удалось. Баурсаков хватило всем. А вот кумыс разобрали еще до начала праздника. 200 литров казахского напитка не стало в считанные минуты. За добавкой выстроилась очередь. Роза Иванченко первая. Женщина решила не отходить от пустого стола, чтобы не потерять место. Специально приехали сюда, чтобы попробовать этот, не попробовать, а просто купить этот напиток. В Омске же проблемы вот, с таким. Я сама из Казахстана, у меня племянники держатся, лошадей, кобыл, у них есть кумыс. И вот мы приехали, оказывается, разобрали первую партию, сейчас ждем. Кумыса хватит всем, успокаивает людей фермер из Нового Варшавского района Нурсултан Кабульдинов. Скоро на фестиваль доставят еще 300 литров кумыса. Если нужно, привезут и больше. Такая популярность мужчину не удивляет. Продукт полезный, да и срок годности куда выше, чем у коровьего молока. В холодильнике он может храниться до полугода. Чем больше стоит, тем выше крепость. Она измеряется не в градусах, а во вкусе. Крепче, значит, кислее. Есть люди, которые любят крепкий кумыс. Такой, чтобы не слабый был. Вот свежий кумыс, он немного будет слабоватый. А если некоторые люди просят э, немного, чтобы с выдержкой был. Ну, градус слишком мал там, абсолютно там. 0,0, ну я не знаю даже, 0,2 может, минимум, самый минимальный градус, это если литр кумыса выпить, там немного даже почувствовать. Однако кумыс напиток специфический, тем, кто раньше его не пробовал, экспериментировать не стоит. Он противопоказан при болезнях желудочно-кишечного тракта. Не стоит налегать и на шаурму. В традиционном рецепте за основу берется жирная баранина. В России это мясо не так востребовано. Его заменили на диетическую курицу. Чаще используют окорок, но это не снижает калорийность. У каждого повара есть свои секретные ингредиенты. Фирдаус Якулов раскрыл нам всего один. Мы готовим по нашим обычаям, по нашим арабским, как нас учили. Поэтому там в своей секрете идет маленько жир, баранья туда добавляется, в середине водится, чтобы он вкус дал и сочность дал, чтобы сухая там не была. История шаурмы насчитывает столетия. Первыми заворачивать мясо в лепешку стали турецкие воины, чтобы прокормиться в дальних походах. Слово «шаурма» в переводе на русский означает «проворачивать мясо». Сейчас повара делают это на электрическом гриле, а несколько десятков лет назад использовали открытый огонь. Называлось такое блюдо шаурма по-карски. В основе название города про родителя Карс, что раньше был в Армении. Рецепт из древности не привлек особого внимания гостей фестиваля. Возможно, от того, что попробовать шаурму даже с секретом, сегодня несложно. В городе очень много мест, где ее готовят. А вот арабский хумус – дело другое. Захир Аль-Хамьи приехал специально, чтобы изучить спрос. Хумус – это холодная закуска, это арабская кухня. Это нут горох, тахини, кожутный паста. Там лимонный сок и э, соль. И все. Очень сложно найти такие продукты здесь, именно в Сибирь. А какие а, Тахини. Что? Я сам сделал. Что ну, это такое? А это кунжут, не паста. Если это есть здесь, будет вообще легко. Но просто это нету здесь. Вокруг палатки Захира столпилось немало желающих отведать арабские изыски. А значит, блюда пришлись по вкусу. Теперь Захир думает об открытии небольшого ресторана в Омске. Ксения Тоечкина, Максим Мартынов, Антенна 7. В Омский театр «Кукол» приедут иностранные актеры и покажут свои спектакли. Это будет в сентябре, когда откроется фестиваль в гостях «Орликин». Он пройдет уже в пятый раз. Ну а сегодня дирекция театра «Орликин» подробно рассказала, чем удивит фестиваль в этом году и какие спектакли попали в программу. Сюжет Аллы Аксеновой. Фестивалю в гостях у Арликина уже 8 лет. Руководители Омского театра «Кукол» говорят, что сегодня он в десятке крупнейших в мире. Чтобы фестиваль состоялся, его готовят столько, сколько мать вынашивает дитя – 9 месяцев. Большая часть времени уходит на составление программы. В этот раз в фестивале примут участие театры из 14 стран. Это рекорд за всю историю театрального конкурса. Приедут трупы как с запада, так и с востока. Китай, Болгария, Франция, Япония. Впервые привезут свои постановки Бразилия и Казахстан. Фестиваль же откроют театр из Армении и Омский Орликин. То есть она может покривляться. Вот То есть вот есть как бы ряд дополнительных для меня плюсов. Омские актеры покажут сказку о добром короле, его мудрой жене и хитрой тетушке Уне. Постановка новая. Ей нет и года, но она уже получила премию «Лучший спектакль 2016-го». Это история о непредсказуемости последствий человеческих желаний. Один из главных персонажей сказки – королева. Куклой управляет Елена Фалалеева. Актриса очень рада, что именно этот спектакль выбрали конкурсным. Рассказывает о нем и смеется. Он не длинный. 
такое большое достоинство спектакля, он суматошный и яркий. И мне представляется, что даже если человек не является носителем русского языка, то по ходу событий, происходящих на сцене, он волей-неволей все равно поймет сюжет, будет прочувствован канва и содержание спектакля. Фестиваль! Как много в этом звуке для сердца кукольного слез! У зрителей не будет проблем с восприятием зарубежных постановок. Некоторые театры изменят язык спектакля на русский. Другие постановки будут синхронно переводить для зрителей прямо в зале. Но уже точно известно, что спектакль «Халат Шизерана» оставят в оригинале. Там принципиальная позиция театра, и спектакль идет только на фарси. А, причем а, длительные были очень переговоры. А, мы поняли позицию театра. То есть а, спектакль нужно понимать не на уровне текста, а на, на уровне ощущений и эмоций. Поэтому мы понимаем, что если это будет другой там, английский язык, или это будет идти синхрон, то спектакль проиграет в разы. Что касается возрастного ценза постановок. Впервые на фестивале в гостях у Арликина будут спектакли для самых маленьких. Три из 19 постановок в программе. Есть также и спектакли только для взрослых. Это «Иранский халадж» и представление польского театра «Последняя ночь Мальера». Если говорить о «Последней ночи Мальера», это тот европейский театр, хороший, качественный, профессиональный европейский театр, который наконец-то приедет в Омск. А, несмотря на название «Последняя ночь Мальвира», да, то есть могут быть, что это нет, это не пошло, это не эротично, это интеллектуальное, саркастическое, понимаете, то есть это удивительное эмоциональное зрелище. Организаторы отмечают, что все больше на фестивале становится моноспектаклей, то есть с одним актером и теневых. Такое под названием «Тень моей души» привезет болгарский театр, в котором играют слепые актеры. Это первая и единственная трупа незрячих актеров в сфере визуального театра. И пока зрители будут смотреть, переживать, следить за персонажами и историями, жюри фестиваля выберет лучшего актера и постановку. В его составе пять человек – театральные критики, искусствоведы, актеры. Два человека – это представители из России. Один человек – это Польша, я сейчас всех назову, конечно. Один человек – это Чехия, и один человек – это Болгария. Расписание театрального фестиваля тоже готово. Он пройдет с 22 по 27 сентября. Билеты на спектакли стоят от 200 до 600 рублей. И их уже сейчас пустили в продажу. Алла Аксенова, Андрей Соколов, Антенна Син. Ведущие реставраторы Голландии сегодня собрались в областном музее изобразительных искусств имени Врубеля. Они проводят мастер-классы вместе со специалистами из Государственного научно-исследовательского института реставрации и Московского музея современного искусства. В центре их внимания произведения голландской и фламандской живописи 18-19 веков. Участники семинара знакомятся с современными методами технико-технологических исследований живописных полотен и новейшим оборудованием. Омск – это город, в котором а, работают очень открытые и при этом очень профессиональные люди. И, соответственно, а, они могут организовать а, а, обмен опытом, а также а, изучение а, работ голландской и фламандской живописи, а, которая находится в других музеях от Дальнего Востока и до Москвы. А, то есть их профессионализм и тот профессиональный уровень, которым они обладают, а, дает такую возможность. В первый раз международный семинар по реставрации состоялся в Омском музее в 2013 году, и теперь он проводится ежегодно, и за это время приобрел статус крупного научно-практического форума в области сохранения голландского культурного наследия. Ну и о спорте. Амич Андрей Воронцевич продлил контракт с баскетбольным клубом ЦСК до 2020 года. Об этом сообщает клубный твиттер. 29-летний форвард в этом году выиграл вместе с армейцами чемпионат единой лиги ВТБ и сыграл в финале четырех. 20-й номер является самым успешным представителем Омска в спорте. Он двукратный победитель Евролиги, 11-кратный чемпион, э, 11 чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. В 17 лет Андрей уехал из Омского Новосибирска. Сибирска уже оттуда перебрался в ЦСКА, где в последние годы является игроком стартовой пятерки. 
И легкоатлетка Марина Ковалева из Омска победила в цветочном забеге. Это соревнование, в котором принимают участие исключительно женщины. На старт вышли около 350 участниц. Самые юные из них всего 4 года, а самые пожилые достигли пенсионного возраста. География забега охватила Кемеровскую, Московскую и Новосибирскую области, Приморский край, Ханты-Мансийские и Малоненецкие автономные округа. Победительницей в третий раз подряд за три года стала Марина Ковалева, рекордсмен Комской области по марафонскому бегу. Ее результат на дистанции 10 километров 35 минут и 57 секунд. Хорошего вечера и до встречи. Туфли, босоножки, а может сапоги? Милая, бери все и сумочку тоже. 24 и 25 июня обувной бум в континенте. Лимон. Или пол лимона. Выбери сам. Совершай покупки в континенте и получай подарки. Именно ты можешь получить полмиллиона на шопинг в континенте. Визы, билеты, выгодный тур. Звони в Реал Тур. Телефон 33 11 88. Пансионаты «Гармония» ждут пожилых людей и инвалидов на постоянное и временное проживание. Уютные номера, пятиразовое питание, внимание и уход 24 часа в сутки. Пансионаты «Гармония» с любовью и заботой о тех, кто нуждается в помощи.